Jika anda lihat di channel saya, agak sukar untuk saya memilih peranti Samsung untuk dijadikan peranti untuk direview. Ianya kerana peranti dari Samsung agak tidak berbaloi dengan harga. Tetapi tahun ini, beberapa ciri menarik ditunjukkan oleh Samsung dan kini ada kejutan dari Samsung. Saya akan jelaskan di video review nanti. Untuk video kali ini, kita akan unboxing terlebih dahulu Samsung Galaxy A10. Sesuatu yang menarik dari Samsung ialah siri A mereka dijual dengan harga di bawah RM500. Kotak peranti ini juga agak menarik. Di hadapan tertulis A10 serta gambar peranti ini. Di bahagian kiri tertulis Samsung Galaxy A10. Di bahagian belakang terdapat spesifikasi asal seperti kamera, chipset, memori dan juga kapasiti RAM. Untuk membuka kotak peranti ini, anda perlu memotong stiker di bahagian atas dan juga bawah kotak. Sebaik anda membuka kotak, terdapat satu kotak kecil tertulis Samsung. Di dalam kotak ini terdapat guide dan juga waranti card. Tiada soft case yang diberikan ya. Kemudian kita ada peranti ini sendiri. Dibalut dengan plastik yang kemas. Sesuatu yang bagus dari Samsung yang mana mereka menjaga peranti mereka dengan baik di dalam kotak. Di bawahnya lagi terdapat micro USB cable. Juga terdapat earphone. Earphone ini jenis yang agak klasik. Juga diberikan adapter. Output adapter ini ialah 5 volt 1 ampere. Jadi ianya sangat perlahan. Kemungkinan anda perlu upgrade kepada adapter 5 volt 2 ampere. Tetapi saya tak sarankan. Juga adapter ini jenis 3 pin. Agak bagus untuk Malaysia. Terdapat juga SIM adapter tool di bahagian bawah kotak ini. Bagi saya, pemberian aksesori dalam kotak ini cukup lengkap. Cuma kalau ada kes, lagi gempak kan Samsung? Anda boleh membeli peranti ini dengan dua jenis warna iaitu hitam dan juga biru. Peranti ini mempunyai 2GB RAM dan juga kapasiti memori 32GB. Untuk pandang pertama peranti ini, apa yang saya boleh cakap ialah prestasinya seperti kereta kancil dipasang turbo. Untuk penjelasan lanjut, saya akan ceritakan di video review Samsung Galaxy A10. Harapnya Samsung dapat memberikan saingan yang sangat sengit dengan peranti lain. Siapa tahu kemungkinan Samsung akan jadi popular kembali di Malaysia. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.